ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தக்காளி தோசை எப்படி சுலபமாக வீட்லேயே செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்க போது அண்ட் நம்ம வீட்லேயே வந்துட்டு மாவாட்டி இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு க ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் இட்லி அரிசி ஸோ எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதிலே தான் எல்லாத்தையும் அளக்கணும் அதே போல் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி இது நல்ல முறுமுறுன்னு கிடைக்கிறதுக்காக அரை கப் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி கு குட்டி பருப்பாக இருக்கும்ல அந்த பருப்பு தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுருங்க இது ஒரு மினிமம் வந்துட்டு ஒரு டூலேருந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஊறணும் நல்லா ஸோ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம இதை வந்துட்டு எடுத்து ஆட்டிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ஊறட்டும் கலந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல வாசனைக்காக கூடவே பத்து போல் வரமிளகாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இது நல்லா கரக்கரப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் தக்காளி ஒரு அஞ்சு தக்காளி இது வந்துட்டு நார்மலான பெங்களூர் தக்காளி தான் இதை நாலாக சாப் பண்ணிவிட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இப்போ நல்லா நம்ம மையை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஆட்டியாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசி பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு வா ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசி கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை நான் க்ளீனாக எடுக்காமல் கொஞ்சோண்டு அதில் மீதி இருக்குது ஒட்டிகிட்ருக்கு ஸோ அதிலே வந்துட்டு அரிசி நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மூடி வச்சு நல்லா நைஸாக ஓட்டிடலாம் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் ஆட்டணும் இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்காமலே லேஸாக அந்த தக்காளி இருக்கும் இல்லையா அந்த தக்காளி இதிலே வந்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆட்டோம் நமக்கு அரைஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் ஆட்டோம் அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்துட்டு இன்னொரு வாட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு வாட்டி நல்லா வந்துட்டு செகண்ட் பல்ஸில் வச்சு நல்லா ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆட்டி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நம்மளோட மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம தோசை வார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது ஊறணும் அப்படின்லாம் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சிடலாம் அப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டு இது செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஊற வச்சு செய்கிறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு சோம்பு வரமிளகா தக்காளி மட்டும் ஆட்டிட்டு நம்ம வீட்டிலே இட்லி மாவு வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் நம்ம கலந்து கூட நம்ம இது மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம மிக்சி கழுவின தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணியை மட்டும் நான் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு தோசை மாவு பதம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே ஸோ இது நல்லா இப்போ கலந்துட்டு இப்போ இது நம்ம தோசை வார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க கல் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தோசை வார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த தோசை மாவில் உங்களுக்கு வெங்காயம் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெறுமனையாக நீங்கள் ஊற்றுறதுனா கூட ஊற்றிக்கலாம் பட் வேணால் க வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி நீத்துரும் அப்புறம் நமக்கு தோசை வார்க்க வராது அதனால் நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் சொல்கிறது ரொம்பவே நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஈஸியாகவும் வார்க்க வரும் ஸோ அதனால தான் ஊற்றிட்டு சுற்றில கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வந்துட்டு வெந்துடும் ஸோ ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக வரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா முறுவலாகவும் இருக்குது இன்னும் நீங்கள் முறுவலாக வேணும்னாலும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இன்னும் நல்லா கூட முறுவ விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட தக்காளி தோசை அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இதை நான் பிரித்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டுறேன் பயங்கர டேஸ்ட்டு கரெக்டாக அந்த தக் அந்த புளிப்பு வாசனை அண்ட்